இதுக்கு முன்னால் விட்ட ஒரு வீடியோ இருக்குல்ல அதாவது நான் பரிந்துரைக்கும் தியான முறை அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் ஒரு வீடியோ விட்டிருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு இரண்டு நண்பர்கள் ஒருவர் யூடியூப்பில் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் இன்னொருவர் ஃபேஸ்புக்கில் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தார் அதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் இந்த வீடியோவை பதிவு செய்கிறேன் இந்த தியான முறையை பற்றி மேலும் சில தகவல்களை உங்களுக்கு சொல்லப் போகிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் கேள்வி கேட்கிறது மிகவும் முக்கியம் ஏன் அப்படின்னா எனக்கு உங்களுக்கு இருப்பதைப் போலவே இரண்டு விதமான மனம் இருக்கிறது அதாவது மூளை இருக்கிறது எண்ணங்கள் இருக்கின்றன வச்சுங்களேன் மனம்னே வச்சுங்களேன் அதாவது மனித மனம் அது இல்லாட்டினா அந்த உலகத்தில் நான் வாழ முடியாது உங்களோடலாம் பேசிகிட்டு இருக்க முடியாது குடும்பம் நடத்த முடியாது இன்னொன்று இறை மனம் கடவுள் மனம் அதுதான் வந்து என்னுடைய பார்ட் ஒன் இறை உலக அனுபவம் பொன்னிற ஜோதிங்கிற வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மனித மனம் அழிந்த பிறகு தான் உங்களுக்கு அந்த இறை மனம் இருக்கிறது என்பது உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது என்பது என்று தெரிய வரும் நீங்கள் இறக்கும் பொழுதும் இந்த மனித மனத்தை விட்டுவிட்டு அதாவது இந்த புராண கதைகள் நீங்கள் இங்கே படிச்சிருக்க படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் அப்புறம் உங்களுடைய குருக்கள் சொன்னது இப்போ நான் சொல்கிறது நான் குரு இல்லைப்பா அது அதனால் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க குருக்கள் சொன்னது இதெல்லாம் அந்த மனித மனத்தில் தான் இருக்கின்றன இதெல்லாம் பிரிந்து விடும் நீங்கள் இறக்க இறந்த பொழுது அதற்கு பிறகு உங்களுக்கு ஒரு மனம் இருக்கும் அதுதான் இறைவன் மனம் இந்த ரெண்டு மனம் எனக்கு இருக்கிறது இதில் ஆட்சி செய்வது அதாவது மேலோங்கி நிற்பது எனக்கு இறை மனம் இதற்கு காரணம் என்னுடைய ஆன்மீக அனுபவங்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்கும் இரண்டு மனம் அதே இரண்டு மனம் இரு மனங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் உங்களை பொதுவாக சொல்கிறேன் ஏனென்றால் இந்த வீட்டு யூடியூப் யாராரெல்லாம் பார்ப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது பொதுவாக உங்களுக்கு இந்த மனித மனம் மிகவும் ஆட்சி செய்கிறது அந்த இறை மனம் உங்களுக்கு இருக்கிறது என்றே தெரியவில்லை இந்த மனித மனம் எனக்கு இருக்கிறதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதை 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 வச்சுட்டு நான் சர்ச் பண்ணுறதில்ல அது எனக்கு இது வேண்டும் அது வேண்டும் இந்த பவர் வேண்டும் கடவுளை ப இறைவனை பற்றி இது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த பவர் வேண்டும் அப்படின்லாம் பண்ணுறது கிடையாது அந்த மாதிரி நான் தேடி போவதில்லை அப்படி தேடி போனால் என்ன ஆகும்னா எனக்கு என்ன எனக்கு என்ன விருப்பம் இருக்கிறதோ அது அதை இந்த அது எனக்கு தெரிய வரும் காட்டும் ஆனால் அது உண்மை இல்லை ஏன்னா மனித மனத்திற்கு மிகவும் அறியாமல் இருக்கிறது ஆனால் நீங்கள் இப்படி கேள்வி கேட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் நான் பேசுவது அந்த இறை மனம் அங்கிருந்து தான் பல புதுவிதமான கருத்துக்கள் விளக்கங்கள் எல்லாம் வருகின்றன அதை நானாக தேடி போனால் வராது நீங்கள் கேள்வி கேட்டால் உங்களுக்கு பதிலளிக்கும் பொழுது அது தானாகவே வரும் அதனால் தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கேள்வி கேட்பது மிகவும் முக்கியம் சில இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நான் முன்னாலே சொல்லியிருக்கேன் என்னுடைய நண்பர்கள் இங்கே சில பேர் இருக்காங்க அவங்க வந்து பேசுவாங்க பேசின பிறகு அவர்களுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் நான் பேசுனா என்னுடைய மனித மனம் இருக்கு இல்லையா அதற்கு தெரியாத பல விஷயங்கள் அது இதுவரையில் கண்டிராத பல விஷயங்கள் அந்த கான்வர்சேஷனில் அந்த அவரோட பேசும்போது வெளிவருகின்றது அதுபோல் தான் உங்களுடன் உங்களுடைய கமெண்ட் நீங்கள் கேட்கும்பொழுது அதற்கு பதிலளிக்கும் பொழுது எனக்கு இந்த மாதிரி தான் புது விதமான கருத்துக்கள் எண்ணங்கள் இந்த இறையுலகத்தை பற்றி ஏன் இப்பொழுது மக்கள் இவ்வளவு துன்பப்படுகிறார்கள் என்பதை பற்றியெல்லாம் சொல்ல முடிகிறது அதனால் நீங்கள் கமெண்ட் 
பண்ணுங்க ஃபேஸ்புக்கில் இருந்தீங்கனாக்கும் மெசேஜ் பண்ணுங்க கேள்வி எழுங்கள் அது மிகவும் முக்கியம் அதைத்தான் முதல்ல சொல்லணும் ரெண்டாவது அந்த ஒரு நண்பர் யூடியூப்பில் கேட்ட நண்பர் என்ன சொன்னார்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் செய்தேன் அந்த உட்கார்ந்துருந்தேன் தனிமையாக அப்பொழுது நான் விளக்கு பொருத்தி வைக்கவில்லை என்னுடைய அறையில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே கேட்டுக்கொண்டேன் அதாவது எனக்கு கடவுளை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமான ஆசை இருக்கிறது கடவுளை எனக்கு வந்து எனக்கானால் கனவு கடவுளை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது நீங்கள் தான் எனக்கு வந்து சொல்ல வேண்டும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு பிறகு தூக்கம் வந்து விடுகிறது அப்படின்னு சொன்னார் மேலும் அவர் என்னுடைய வீடியோக்கள்லாம் பார்த்தா அவர் அவருக்கு தூக்கம் வந்து விடுகிறது அப்படின்னு சொன்னார் இது வந்து மிகவும் முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் இதுக்கு முன்னால் நான் இதை பற்றி பேசியிருக்கிறேன் ஆனால் அது உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் அண்ண உங்களுடைய மூளையில் அது ஏற ஏறினது எவ்வளோ தூரம் யா அதை சுயமாக சிந்திக்க சிந்தித்தீர்கள் அதை வைத்து அப்படின்னு எனக்கு தெரியலை அதாவது இந்த விழித்திருக்கும் நிலை இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து உங்களுக்குள்ள அந்த ஆறு சக்கரங்கள் இருக்குன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா சொல்கிறாங்க இல்லையா யோகிகள் ஐம்புலன்கள் ப்ளஸ் அந்த மனித மனம் உங்களுடைய மூளை இருக்கு இல்லையா அது இந்த ஆறும் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும் தூங்கும் பொழுது தூங்கும் பொழுது உங்களுக்கு கனவு நிலையில் இருக்கிறீர்கள் அப்பொழுது இந்த ஐம்புலன்களும் உங்களுக்கு செயலிழக்க செயலிழந்து போகிறது அதாவது உங்களுக்கும் அந்த ஐம்புலன்களுக்கும் உள்ள கனெக்ஷன் போய் விடுகிறது ஏனென்றால் உங்களுடைய கவனம் முழுவதும் அதிலிருந்து கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சக்தியால் அந்த ஐம்புலன்களுடைய ஆதிக்கம் துண்டிக்கப்பட்டு விடுகிறது டெம்பரரியாக தற்காலிகமாக அதனால அந்த மனித மனத்திலேயே இருந்துக்கிட்டு கனவு ஆகிறீங்க அது ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுற எல்லாத்தையும் பார்க்குறீங்க அதுக்கு பிறகு ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு போய்விடுகிறீர்கள் அப்பொழுது இந்த மனித மனமும் மனித மனத்திற்கும் உங்களுக்கும் உள்ள தொடரும் அந்த தற்காலிகமாக அருந்து விடுகிறது அப்போதுதான் அந்த ஆழ்ந்த தூக்கத்திற்கு போகிறீர்கள் அதற்கு பிறகு இந்த மூன்றும் மூன்று நிலைகள் இதை இதை பற்றி வேதங்களில் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இதற்கு பிறகு இந்த நாலாவது நிலை என்று ஒன்று இருக்கிறது அதைத்தான் தூரியா ஸ்டேட் அப்படிங்கிறாங்க தூரியா என்றால் முன்னாலேயே நான் சொன்னபடி நாலாவது நிலை மனிதர்களுடைய நிலையில் நான்காவது நிலை அதில் அது வந்து பொதுவாக யாரும் அங்கே போக முடியாது அந்த ஒரு நிலைக்கு நீங்களாகவே முயற்சி செய்து போக முடியாது நீங்கள் அந்த ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருப்பது போல இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய மனதிற்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு சக்தி உங்களை வெளிக்க வைத்து அந்த உலகத்திற்கு கூட்டி சொல்ல வேண்டும் அது அதனுடைய கையில் தான் இருக்கிறது அது உங்களை சுற்றி இந்த மூன்று ஒளிகளும் இருக்கின்றன சொன்ன இல்லையா இந்த பொன்னிற ஜோதி வெள்ளை நிற ஜோதி அப்புறம் வந்து இந்த சிவப்பு நிற ஜோதின்ட்டு அவைகள் அந்த சக்திகள் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாதவை மனதிற்கும் அப்பாற்பட்டவை சாதாரண மனித மனத்திற்கு அதை அதை உண்மையாக கண்டுகொள்ள முடியாது அதனுடைய ஆதி அவைகள் உங்களை அந்த அந்த மூன்றாவது நிலையிலிருந்து நாலாவது நிலைக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் அதனால் உங்களுக்கு தூக்கம் வருகிறது அப்படின்னா அது ஒன்றும் அது ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை அப்படி இருப்பது ஒன்றும் தவறு இல்லை ஆனால் அதற்கு பிறகு என்ன நடக்கும் என்பது அந்த உங்களுக்கும் உங்களுக்குள் உங்களை சுற்றி இருக்க அந்த மூன்று ஒளிகளுக்கும் இரவருக்கும் உள்ள இரண்டுக்கும் உள்ள உறவு அந் எனக்கு தெரியாது இப்போ நான் இருக்கிறது மனித மனத்தில் தான் உங்களுடன் பேசி கொ பேசி கொண்டிருக்கிறேன் சில சமயம் அந்த இறை மனம் ஆட்சி செய்கிறது அதனால தான் இந்த இரண்டாவது மெசேஜ் மெசேஜ் இது ஃபேஸ்புக்கில் கான்டாக்ட் பண்ணவர் சொன்னார் உங்களுடைய வீடியோக்களை பார்ப்பதே பார்த்தால் உங்களை நீங்கள் பேசுவதே ஒரு தியான முறையில் தியானத்தில் இருப்பது போல தெரிகிறது என்று சொன்னார் தியான முறை மாறி தெரிகிறது என்று சொன்னார் அது அப்படி இருக்கிறது காரணம் என்றால் அந்த இறை மனம் ஆட்சி செய்கிறது பேசும்பொழுது 
இன்னொரு நண்பர் சொன்னார் உங்களிடம் இருக்கும் உண்மையை நான் நேசிக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த உண்மைக்கு ரொம்ப பவர் இருக்கிறது ரொம்ப சக்தி இருக்கிறது அதனால தான் அந்த மாதிரிலாம் மழ ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஆனால் அந்த அந்த தூக்க நிலைக்கு மேல் ஆழ்ந்த தூக்க நிலைக்கு மேல் அழைத்து செல்வது என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியாதுங்கிறது ஏன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது உங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் தெரியாது உங்களுடன் நிறைய பேர் கூட பேசுனதும் கிடையாது ஆனால் அந்த மூன்று ஒளிகளுக்கும் தெரியும் உங்க அது உங்களை சுற்றியே இருக்கிறது உங்களுடன் இருக்கிறது அவைகளுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு உங்களை எந்த நேரத்தில் அந்த மூன்றாவது தூக்க ஆழ்ந்த தூக்க நிலையிலிருந்து நான்காவது நிலைக்கு கொண்டு செல்வது என்று அதற்கு ஒரு வழிமுறை கிடையாது விதிகள் கிடையாது இப்பொழுது இந்த இன்னொரு நண்பர் கேட்டிருந்தார் இரண்டாவது நண்பர் அவர் என்னன்னா எந்த வயதில் இது பொதுவாக வரும் இந்த மாதிரிலாம் ஏற்பட ஏற்படும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் அதில் இந்த மாதிரி விதிமுறைகள் எல்லாம் கிடையாது சில பேருக்கு வயதான பிறகு வரும் சில பேருக்கு ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்ச வயதிலே வந்துவிடும் அதற்கு இந்த க வயதில் தான் இதெல்லாம் வரும் என்று சொல்ல முடியாது எனக்கு முதல் முதல் ஆணுவ ஆன்மீக அனுபவம் வந்தது முப்பத்தி ஓராவது வயதில் அது வந்த பிறகு கூட எனக்கு அது என்ன என்று தெரியாமல் விழித்து கொண்டிருந்தேன் நான் முன்னாலே சொன்ன மாதிரி நான் அந்த சமயத்தில் வந்து ஐஐடி மும்பையில் இருந்தேன் அங்கு பக்கத்தில் தான் சின்மையானந்த ஆசிரமம் இருக்கிறது அங்கே இருக்கும் சில நண்பர்களுடன் பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த மாதிரி நாங்கள் உங்களை அவரிடம் அழைத்து சொல்கிறோம் அந்த குரூப்பில் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அப்போது வந்து சின்மையானந்த சுவாமிகளில் அது அந்த குரூப்பில் வந்து இந்த வேதங்களை எல்லாம் உபநிஷத்துக்கள் எல்லாம் டீச் பண்ணுற ஒரு சுவாமிகள் இருந்தாங்க அவர் வந்து சின்மையானந்தா இறந்த பிறகு அந்த சின்மையானந்த ஆசிரமத்திலிருந்து விலகி தானாகவே இன்னொரு ஆசிரமத்தை உண்டாக்கி கொண்டார் அவர் பேர் என்ன எனக்கு மறந்து விட்டது அவர் வந்து அவரிடம் கே அழைத்து சென்றார்கள் அவர்கிட்ட பே சொன்னேன் அவருக்கும் அவர் சரியாக புரிந்ததோ பிரியவோ பிரியவில்லையோ தெரியவில்லை மிகவும் நீங்கள் இந்த ரியலைசேஷனுக்கு மிக அருகாமையில் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி அனுப்பிவிட்டார் அதனால் எனக்கு என்னுடைய என் என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து ரொம்ப நாளாக அது என்னன்னு தெரியாமல் இருந்தேன் அதற்கு பிறகு பலவிதமான ஆன்மீக அனுபவங்கள் அதுவாகவே வந்தன அதுக்கு பிறகு கூட உங்களிடமெல்லாம் பேச வேண்டும் இந்த மாதிரி வீடியோலாம் விட வேண்டும் என்று தோன்றவே இல்லை அதனால் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கை முறையும் வேறுபட்டது இந்த வயதில் தான் இது வரும் இப்படித்தான் வரும் அப்படின்லாம் வரையறுத்து சொல்ல முடியாது எந்த நேரத்திலும் வரலாம் அதனால் இந்த மாதிரி தூக்க நிலை இருந்தால் நான் எனக்கும் அப்படி தான் ரொம்ப ஆழ்ந்த தூக்க நிலையில் இருப்பேன் அப்புறம் மேல் கொஞ்சம் நேரத்தில் எழுந்திரிச்சு வந்துடுவேன் சில பேர் நினப்பாங்க குளிச்சுட்டு குளிச்சுட்டு அப்படியே நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக தியானத்தில் உட்காரணும் அப்படின்ட்டு நான் அப்படிலாம் இல்லை நான் மும்பையில் முத முதல் ஆர அந்த மாதிரி பண்ணும் பொழுது தியானம் பண்ணும் பொழுது அதை தியானம்ன்ற சொல்ல முடியாது சும்மா உட்காந்துருப்பேன் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அது காலையில் எல்லோரும் வீட்டில் என்னுடைய மனைவி மற்றவர்கள்லாம் எழுபது எழுந்திருப்பதுக்கு முன்னாலேயே உட்கா எந்த அப்போல்லாம் குளிக்க முடியாது அந்த அந்த சமயத்தில் குளித்தா மற்றவங்களாம் எழுந்திரிச்சிருவாங்க குளிக்காமல் அது மொத்தம் மட்டும் கழுவிட்டு உட்காந்து பண்ணுவேன் உட்காந்துருப்பேன் ஒரு அறையில் ஒரு சிறு விளக்கை பொருத்தி வைத்திருப்பேன் அந்த சிறு ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தார் அவர் விளக்கு பொருத்தி வைப்பதில்லை நான் அப்படின்னு சொன்னார் விளக்கு பொருத்தி வைக்கலாமா அப்படிங்கிற கேட்குற மாதிரி இருந்தது உங்களுக்கு எது தோன்றுகிறதோ அது மாதிரி செய்யுங்கள் ஆனால் வந்து இந்த மத சம்பந்தப்பட்ட எதுவையும் எது எதையும் நீங்கள் நினைக்காதீர்கள் என்றால் அப்படி வைத்தீர்கள் என்றால் உங்களுடைய மனம் வந்து மத சம்பந்தப்பட்ட ஒன்றை தான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும் கடவுள் என்பது மதங்களுக்கு அப்பால் பட்ட ஒன்று அதனால் இன்னொரு விஷயத்தையும் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும் அதாவது ஒவ்வொருவருக்கும் 
ஒரு விதமான மனப்பாங்கு இருக்கிறது டெண்டென்சிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கள ஆங்கிலத்தில் அது இருக்கிற சரியான தமிழ் வார்த்தை எனக்கு என்னவென்று தெரியவில்லை மனப்போங்கும் மனப்பக்குவம் அதோடு இந்த உலகத்தில் பிறந்திருக்கிறீர்கள் மனப்பக்குவம் என்பது சரியான வார்த்தை இல்லை மனப்போங்கு சில பேருக்கு எடுத்துக்காட்டா சில பேருக்கு பிஸ்னஸ் பண்ண வரும் சில பேருக்கு படிக்க எளிதாக வரும் சில பேர் எதையும் டீப்பாக ஆழமாக ஆராய்ச்சி செய்வார்கள் சில பேர் மேலெழுந்த வாரியாக இருப்பார்கள் இந்த மாதிரி பலவிதமான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஒவ்வொருத்தரும் இருக்கிறது ஆனால் மனப்பாங்கு இருக்கிறது இந்த மனப்பாங்கு வந்து முன்னால் நான் வீடியோக்களில் நிறைய வீடியோக்களில் சொல்லியிருக்கேன் அது எங்கிருந்து வருது என்றால் நீங்கள் பிறந்த நேரத்தையும் உங்களுடைய அப்பா அம்மா யாருங்கிறத பொறுத்து மற்ற சில முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் பராமீட்டர்ஸ் அதை பொறுத்தும் அந்த மாதிரி சில மன போக்குகளோடு டெண்டென்சிஸோடு பிறக்கிறீர்கள் சிலதை வந்து உங்களுடைய மூதாதையர்களிடமிருந்து உங்களுடைய அப்பா அம்மாவின் வழியாக மரபணுக்கள் வழியாக பெற்றுக்கொள்கிறீர்கள் என்று சொன்னேன் இதை பற்றி நான் நிறைய ஆராய்ச்சி செய்திருக்கிறேன் அதனா அது இந்த ஆராய்ச்சியில் அதாவது தியான ஆராய்ச்சியில் அதாவது இறை உல அனுபவம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருவரும் உலகத்தில் ஒரு விதமான மனப்போங்கோடு பிறக்கிறார்கள் என்பது என்னுடைய ஆன்மீக அனுபவம் ஆனால் அது எ அது என்ன என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து நான் இறை உலக அனுபவத்தை வைத்து நான் சொல்லவில்லை அது சில சில வேத வே வேதிக் அஸ்ட்ராலஜி என்று இருக்கிறது இந்த பராசராங்கிற ஒரு முனிவர் அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கிறார் எப்போ வாழ்ந்தார் என்று தெரியுது தெரியவில்லை பல ஆயிரம் ஆண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அதே மாதிரி ஜெய்மினி அப்படின்ற ஒரு முனிவரும் இருந்திருக்கிறார் அவர்கள் வந்து சில குறிப்புகளை விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் இந்த மாதிரி வேதிக் அஸ்ட்ராலஜி ஆறுடன் சொல்கிறீங்கல்ல அது அது எந்த நேரத்தில் பிறந்தால் என்னென்ன விதமான மனப்போங்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்ட்டு கேள்விப்பட்டேன் அதை நான் வந்து எனக்கு என்னுடைய என்னுடைய மனப்பாங்கு என்னென்னா எதை எடுத்தாலும் தீவிரமாக ஆராய்ச்சி செய்வேன் ஆழமாக ஆராய்ச்சி செய்வது என்னுடைய மனப்போங்கு அதுக்கு காரணம் இருக்கிறது அந்த என்னுடைய பிறந்த நேரத்திலிருந்து வைத்து என்னால் சொல்ல முடிகிறது இப்போ இப்போ அதனால் இந்த என்னுடைய பிறந்த நேரம் எக்ஸாக்டாக சரியாக கணித்தார்களா என்று தெரியாது ஆனால் ஏறக்குறைய சரியாக கணித்திருக்கிறார்கள் என்னுடைய அப்பாட்டிருந்து வாங்கி பார்த்தேன் நான் பார்த்து இன்னும் வைத்திருக்கிறேன் அதை வைத்து இந்த பராசரா என்ற முனிவர் சொன்னதை சொன்னதாக பலவிதமான நல்ல யூடியூப் வீடியோக்கள் இங்கிலி வட இந்தியர்கள் நிறைய அதை பற்றி பேசுகிறாங்க அவர்கள் ஆங்கிலத்தில் பல வீடியோக்கள் விட்டிருக்கிறார்கள் அதை பார்ப்பேன் பார்த்துட்டு என்னுடைய ஜாதகத்தை வைத்து இந்த ராசி சார்ட்டு அப்புறம் நவாம்சா சார்ட்டுன்னு சொல்கிறார்கள் இல்லையா அதை எல்லாத்தையும் நான் படித்திருக்கிறேன் எனக்கு சிறு வயதிலிருந்தே இதையெல்லாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை இதை வந்து மூட நம்பிக்கைகளோடு நான் பார்ப்பது இல்லை அதாவது ஒரு விஞ்ஞானி இப்போ இப்போ வந்து விஞ்ஞான முறைப்படி ஒரு விஞ்ஞானி ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கும் இல்லையா எதை எடுத்தாலும் இது என்ன என்ன எப்படி இருக்கிறது எது எப்படி வேலை செய்கிறது என்றெல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்வார்கள் இல்லையா அந்த மனத்தோடு அந்த விஞ்ஞான நோக்கத்தோடு அந்த பராசரா அல்லது ஜெமினி என்ற ரிஷிய வேத காலத்து ரிஷிகள் அவர்கள் சொன்ன குறிப்புகளை வைத்து சொல்லப்படுகின்ற சில யூடியூப் வீடியோக்கள் இருக்கிற தகவல்களை வைத்து என்னுடைய ஜாதகத்தை வைத்து நானே ஆராய்ச்சி செய்வேன் எனக்கு என்னென்ன மனப்பாங்கு இருக்கிறது என்று ஆனால் அதை நம்புவதில்லை நம்பாமல் இருப்பதும் இல்லை நடுநிலை என்ற ஒன்று சொல்லியிருக்கிறேன் இல்லையா அதுதான் சிறந்த விஞ்ஞான நிலை அப்படின்னு தெரியாததை நம்பவும் கூடாது நம்பாமல் இருக்கும் இருக்கவும் கூடாது 
அதை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் சுய சிந்தனையோடு என்று அப்படித்தான் ஆராய்ச்சி செய்திருக்கிறேன் அதை பற்றி அதை வைத்து பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொருவரும் என்னென்ன மனப்போங்கோடு பிறந்திருக்கிறீர்கள் என்று கண்டுபிடிக்க முடியும் உங்களுடைய பிறந்த நேரத்தை வைத்து உங்களுடைய சில சில த மேலும் சில தகவல் வைத்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால் ஒவ்வொருவரும் வேறு வேறுபட்டு இருக்கிறீர்கள் இதுதான் உங்களுக்கு சரியான வழி இதுதான் உங்களுடைய தியானம் பண்ணும்போது நடக்கும் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த இந்த ஜோதிடத்தை பற்றி பேசின உடனே நீங்கள் வந்து தமிழில் வந்து நிறைய ஏதோ ஒரு காரணத்தினால வந்து இந்த வேதிக் அஸ்ட்ராலஜியில் இருக்கும் அந்த பராசரா ஜேமினி அவர்களுடைய வழிமுறைகளை பற்றி தமிழில் வந்து நிறைய வீடியோக்கள் விடுவதே இல்லை அவர்கள் நிறைய பேர் வீடியோக்கள் விடுகிறார்கள் உங்களுக்கு நான் ராசி பலன் சொல்லுகிறேன் ஆருடம் சொல்லுகிறேன் அதெல்லாம் குப்பையாக இருக்கிறது சில பேர் வந்து கிறந்த நா கிர என கிரந்தம் என்ற சொல்லுகிறேன் நாடி என்ற சொல் சொல்லுகிறேன் என்று அவர்கள் சொல்வதில் அவர்கள் அவர்கள் சொல்வது மிகவும் மேலோட்டமாக இருக்கிறது அந்த வட இந்திய நண்பர்கள் வே அந்த பராசரா அப்படிங்கிற மாதிரி அவர்களுடைய அந்த முனிவர்கள் சொல்வதை வேதி கஸ்டாலஜின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அவர்கள் சொல்கின்ற கருத்துக்கள் ஆழமாக இருக்கிறத அதை பற்றி நிறைய விஞ்ஞான நோக்கோடு சில பேர் ஆராய்ச்சி செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் தமிழில் அதனுடைய டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ்லாம் இல்லை தமிழ் அது எனக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் சில உண்மையான தமிழ் வீடியோக்களும் இருக்கலாம் ஆனால் இதுவரை நான் இந்த மாதிரி வீடியோக்கள்லாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது தமிழ்லேயும் வரும் தமிழ் வீடியோக்களும் அதையும் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு அவர்கள் மேலோட்டமாக சொல்வதாக தெரிகிறது இந்த வைத்தீஸ்வரர் கோயிலில் நாடிகள் இருப்பதெல்லாம் நாடி ஜோசியம் என்றெல்லாம் சொல்கிறார்கள் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அதில் நிறைய பித்தலாட்டங்கள் இருக்கிறது என்று அதை பற்றியும் யூடியூப் வீடியோக்களில் போட்டிருக்கிறார்கள் அதனால் அதனால் தமிழ் வே தமிழில் இருக்கிற தமிழ் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஆருடங்கள் முறைகள்லாம் சரியானது இல்லை என்று நினைத்து கொள்ளார்கள் எனக்கு தெரியவில்லை எனக்கு தெரிந்த வரையில் அவர்கள் சொல்வதில் ஆழமான கருத்துக்கள் இல்லை ஆனால் வட இந்தியர்கள் சொல்கின்ற வேதி கஷ்டாலஜியில் இருக்கும் சில யூடியூப் வீடியோக்கள் மிகவும் ஆழமாக இருக்கின்றது அதை வைத்து என்னுடைய ஜ பிறந்த நேரத்தை வைத்து ஜாதகத்தை வைத்து என்னுடைய மனப்பாங்களை நான் ஆராய்ச்சி செய்திருக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு ஒரு இந்த என்னுடைய ஆன்மீக அனுபவங்கள்லாம் வந்த பிறகு இப்போத்தான் கொஞ்ச நாளாக நிறைய பேரோட பேசி கொண்டிருக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாலே என்னுடைய நண்பர்கள் சில பேரோட தான் பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் அப்போ வந்து எதனால எனக்கு மட்டும் இப்படி வந்தது இதுவரையில் இந்த ஏழாவது சக்கரம் திறக்க திறந்ததாக ஒருவரும் சொல்லவில்லை எல்லா பேரும் கடவுளை நான் கடவுள் என்று உண்மையாக ஏழாவது சக்கரம் திறக்கப்பட்டு அனுபவ ஆன்மீக அனுபவத்தை அணித்த அனுபவித்தவர்கள் இதுவரையில் எனக்கு தெரியவில்லை அதைத்தான் மீண்டும் மீண்டும் உங்களிடம் சொல்லி கொண்டிருக்கேன் ஏதாவது யாராவது இருந்தால் சொல்லுங்கள் என்று அதனால் எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி வந்தது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மிகவும் எனக்கு ஆராய்ச்சி கொண்டிருக்கேன் அப்படி ஆராய்ச்சி செய்வது எந்த எது என்றால் இந்த மனித மனம் அது அந்த மாதிரி ஆராய்ச்சி செய்வதால் சில சமயம் உங்களுக்கும் உபயோகமாக இருக்கும் என்றால் நான் கண்டுபிடித்தது சில சமயம் உங்களுக்கும் உதவியாக இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் என்னுடைய கமெண்ட் பண்ணுங்க என்னுடைய ஜாதகத்தில் இந்த ராசி சார்ட்டு இந்த நவாம்சா சார்ட் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கிறது அதை பதிவு செய்கிறேன் ஒரு வீடியோவில் அதை வைத்து நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு ஒரு ஜா இருக்கிற ஒரு ஜோசியிட்டு போய் கேட்டீங்க அப்படின்னா அவருக்கு தெரியாது ஏன்னா என்னுடைய எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு நான் இளம் வயதில் இருக்கும் பொழுது கல்யாண திருமணம் ஆனதற்கு முன்னால் வந்து ஒருத்தட்டு கேட்டார் ஒரு ஜோசியரை கூட்டி வந்து அவர் வந்து சொல்கிறார் படிப்பே வராது என்று நான் அந்த சமயத்தில் அவர் அப்படி சொன்ன நேரத்தில் ஐஐடியில் எம்டெக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்து கொண்டிருந்தேன் அதுலேருந்து 
அதில் வந்து சாதாரணமான இந்த மாதிரி ஜவுசியம் சொல்வரே என்று சொல்வர்கள்லாம் அவர்கள்லாம் பெத்தல் ஆட்டக்காரர்கள் ஆனால் உண்மையிலேயே ஆழமாக ஆராய்ச்சி செய்தவர்களும் இருக்கிறார்கள் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு யாராவது இருந்தால் என்னுடைய ஜாதகத்தை வைத்து இப்போ கேட்டு பாருங்கள் இவருக்கு ஏன் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரியெல்லாம் மனப்போங்கு இருக்கிறது இவருக்கு மட்டும் ஏன் இந்த மாதிரியெல்லாம் ஆன்மீக அனுபவங்கள் வந்தது ஏன் இந்த மாதிரி ஆன்மீக அனுபவங்கள் வந்தாலும் இந்த பழமையான கருத்துக்கள் இருக்கு இல்லையா அதாவது வந்து இந்த ராமர் கிருஷ்ணர் அவருடைய அந்த இதையெல்லாம் பேசிக்கொண்டு அவர்கள் சொன்ன வேதங்கள கருத்துக்களை எல்லாம் பேசிக்கொண்டு சிவனை பற்றிய மற்ற மற்றவர்கள் சொன்னதெல்லாம் பேசிக்கொண்டு கிறிஸ்தவ மதத்தில் பைபிளில் இருக்கிற ரெவல்யூஷன்ஸ் இருக்குல்ல அதையெல்லாம் பேசிக்கொண்டு அதையெல்லாம் வைத்த ஆன்மீகமும் பேசாமல் இவர் மட்டும் இவருக்கு மட்டும் ஏன் தனியாக வேறு முறையில் பேசி கொண்டிருக்கிறார் என்று உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் உண்மையான ஒரு ஆறுட ஜோதிய ஜோதிட நிபுணரிடம் சென்று கேட்டீர்கள் என்றால் அதனால் இதுக்கு ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருவருக்கும் பிறந்த நேரத்தை பொறுத்து உங்களுக்கு சில விதமான மனப்பாங்கு இருக்கிறது அந்த மனப்பாங்கை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு எப்பொழுது ஆன்மீகம் வரும் என்ன ஆன்மீகம் வரும் அப்படி என்று தெரிய வரும் அதை நீங்கள் அந்த நடக்கும் வரையில் கண்டுபிடிக்க முடியாது இந்த வேதிக் அஸ்ட்ராலஜியை வச்சும் எனக்கு என்னுடைய ஜாதகத்தில் இந்தெந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன இந்தெந்த மாதிரி குணாதிசயங்கள் இவருக்கு இருக்கும் அப்படின்ற தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒழிய இவருடைய வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் நடக்கும் என்று அவர்கள் சொல்லவில்லை சொல்லவும் முடியாது ஏன்னா எதிர்காலத்தை துல்லிதமாக கணிக்க முடியாது இந்தந்த மாதிரி வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன என்று தான் சொல்ல முடியும் அதனால் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன் என்றால் ஒவ்வொருவருடைய வழியும் தனி வழி உங்களுடைய ஆன்மீகமும் எப்பொழுது நடக்கும் எப்படி நடக்கும் என்பது இந்த மூன்று ஒளிகளுக்குத்தான் தெரியும் அவைகளுக்கு தெரியும் உங்களை எந்த வழியில் எடுத்து செல்வது என்று நீங்கள் ப உங்களுடைய மனப்பக்குவத்தை பொறுத்திருக்கிறது அதைத்தான் இந்த வீடியோவில் சொல்லாம நினச்சேன் அந்த இரண்டாவது நண்பர் இந்த ஃபேஸ்புக்கில் கேட்டிருந்தார் இல்லையா அவர் உங்களுடைய வீடியோக்களெல்லாம் பார்த்தால் நீங்கள் சிவனலையை அடைந்திருக்கிறீர்கள் என்று தெரிகிறது அதாவது பாண்டிய மன்னர் சிவனா சிவன் பாண்டிய மன்னராக பிறந்திருக்கிறாரோ அப்படின்ட்டு ஏதோ இரண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி சொல்லியிருந்தார் என்று நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் பார்த்தேன் சில சில யூடியூப் வீடியோக்கெல்லாம் பார்க்குறேன் பார்த்துருக்கேன் அதாவது சிவன் வந்து பாண்டிய மன்னன் அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் சித்தர்கள் சொன்னதாக சொல்லப்படுகிறது இந்த சித்தர்கள் என்று சொன்ன உடனே இன்னொரு தகவலையும் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் அதாவது இந்த சித்தர்கள் மூலிகைகளை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்கிறார்கள் இல்லையா அவர்கள் அந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு இல்லையா அதை பற்றி நான் குறை கூறவில்லை அதை வந்து அதை வைத்து ஆராய்ச்சி செய்கின்ற நிறைய நிறுவனங்கள் கேரளாவிலையும் சரி இந்த தமிழ்நாட்டிலையும் சரி இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அதாவது இந்த ஆங்கில மருத்துவ முறை இருக்கு இல்லையா அதை போலவே இந்த சித்த வைத்திய முறைகளையும் இந்த ஆராய்ச்சி செய்து பலவிதமான மனிதர்களுக்கு வைத்து ஆராய்ச்சி செய்து அதில் இருக்கு அதிலிருந்து நோயை போக்கி கொள்ளும் முறைகளை பற்றி நான் தவறாக பேசவில்லை ஆனால் சித்தர்கள் கடவுளை பற்றி சொல்லும் பொழுது அவர்களுக்கு ஏழாவது சக்கரம் திறக்காமல் சில பேர் சித்தர்கள் வந்து சோ எங்களுக்கு சொன்னால் அந்த அந்த சித்தர் அகத்திய சித்தர் முருக சித்தர் முருகரையே நீங்கள் சித்தர் என்று சொல்லுகிறீர்கள் அகஸ்தியர் சித்தர் இல்லை இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நம்பிக்கைகள் இருக்கிறது இல்லையா இதை பற்றி தான் நான் விமர்சனம் பண்ணினேன் ஒழிய இந்த சித்தர்கள் மூலிகைகளை பற்றி சொன்னதை நான் விமர்சனம் செய்யவில்லை அதை விஞ்ஞான முறைப்படி அணுகி அதை தெரிந்து கொள்வதில் தவறு இல்லை இதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தேன் இல்லை ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் மீண்டும் நம் தயக்கம் இல்லாமல் கேளுங்கள் உங்களுக்கு பதில் சொல்கிறேன்